Komið þið sæl og velkomin í landsbyggðir gömlu húslætningarnar og húsráðin og samband þeirra við töfra og trú. Ólína Kerólf Þorvaradóttir, þjóðfræðingur, hefur spáð og spekulerað í þetta allt saman og afraksturinn hann byrtist í þessari bók Lífgrös og leyndir dómar. Velkomin, Ólína. Takk fyrir. Það er svona hér, það er að koma vetur eða komin vetur ef við væru nú uppi á, hvað við að segja, 16. öld og við erum orðið svolítið kvefuð, hvað gerum við þá? Já, þá hefði líklega blóðtaka, rækileg blóðtaka, sennilega verið fyrsta ráðið eða gott svitabað og ég, sko, ef ég mætti sem nútíma manneskja leggja dóm á þessi tvö læknisráð þá myndi ég mæla með svitabæðinu. En blóðtökurnar voru hins vegar mjög útbreitt aðferð og mikil tröllatrú á þeim í lækningaskinni og það voru til blóðtökuáhöld í hverri sveit, má segja, bíldur, það er að segja blóðtökuhnífurinn, blóðtökuhorn, sárakanni og blóðtökuskál og þessari lækningu var beitt við nánast hvað eina, jafnvel gikt, kveð, innan megin, allt mögulegt. Þetta var eiginlega fyrsta lækningin sem reynd var ef menn reyndu eitthvað róttækt að ráði. En lækninga við leitni í hvaða formi sem hún nú er, þetta er svona er þekkt í gegnum aldirnar? Já, sko, lækninga við leitni er náttúrulega jafn gömul mannkinninu og er auðvitað bara eðlilegur hluta af því að vera til, það hafa í rauninni allar skepnur einhver ráð til að lækna sig og láta sig líða betur. Dýrin teyja vel úr sér eftir góðan nætursvefn til að hleypa blóðrásinn af stað. Abar og fuglar tykja tiltekin fræ og jurtir til þess að deyfa sársauka eða bæta meldingu. Hundurinn étur gras til þess að hérna laga maga óþægindi og mannkynið hefur alveg frá sínum árdögum þróað með sér ymsar aðferðir til þess að reyna að lækna og lina sóttir og sársauka. Þannig að ég náttúran er, ég bara hvað ég að segja, einn stór lífjaskápur? Já, náttúran er náttúrulega fyrsti lífjaskápurinn og já, sá stærsti má segja, sérstaklega náttúrulega grösin og jurtirnar En Hippokrates, sem er nú einn þekktastur lækna í mannkynsögunni, hann lagði mjög ríka áhersl á það að fólk tilhengaði sér heilbriða lifnaðarhætti, gott mataræði, hreyfingu og fleira til þess að viðhalda hristi sinni og hélt því staðfastlega fram að líkaminn gæti sjálfur læknað flest megin, væri honum bara að hjálpa til þess. Og ég held að menn séu nú að gera sér æ betur ljóst, líka núna á 21. öld, hversu mikill sannleikur er í þessu. En þessi bók, Lífgrös og leyndi dómar sem er að líta dagsins ljós bara núna, þú byrjaði nú ekkit á þessu bara núna í sumar? Nei, nei, þetta er afrakstur margra áravinnu. Ég byrjaði nú eiginlega á þessu bara um aldamótin, má segja. Ég skrifaði dóttorsritgerðina mína um galdratímabilið á Íslandi, galdra og brennudóma sem var aðalega 17. öldin og liður í þeirri rannsóknum var að skoða gamlar galdrabækur og alþingisdóma um galdramál þar sem galdrabækur og galdrablöð koma mjög títt við sögu. Og þá náttúrulega gerði ég mig það ljóst að það var ekki svo íkja mikill munur á galdrabók og lækningabók á 17. öld. Og lækningabækurnar sem fyrst þegar þær koma til sögunar hér á Íslandi, það er við eigum bókbækur frá því á 12. og 13. öld, æfa gamla lækningabækur, þá eru þær í raun og veru þeirra tímavísindi með raunlækningaráðum en eftir því sem að tímar líða þá fer alls kynns hjátrú og svona alls konar auka efni að blandast inn í þessa bækur. Mikið rúnapár og galdrastafir og bænir og særingar og þulur sem að voru nú reyndar sko tilheyrðu öllum lækningum alveg langt aftur í aldir. 
En sem sagt, þegar komið þið fram á 17. öld, þá er eiginlega engin engin erfitt að gera greinamenn á lækningabókum og þessum svo kölluðu galdra skræðum sem að menn voru brendir á báli fyrir að eiga og meðhöndla. En þegar að þú svona ég svona horfir yfir þetta allt saman og aftur þá í aldir, hvaða lækninga aðferði svona er að þetta segja eða svona draga það einhverja dilka hvaða lækninga aðferði voru algengastar? Já, sko, það eru í raun og verið að má segja að lækningar hafi þróast sem svona þrískipt grein. Það eru töfra lækningarnar sem tengjast auðvitað trúar háttum og stjórnarfari má segja. Það eru handlækningarnar sem að þróast og tengjast mjög stríðsrekstri, eins og gefur að skilja. Og síðan eru það líflækningarnar sem að tengjast manneldi og lífheilsu. Töfra lækningarnar með tímanum auðvitað eftir því sem nær dregur okkar tímum hverfa inn í mósku þjóðfræðana, verða svona skugga gróður sem að í raun og veru deyr svolítið út en lifir með svona einu með öðrum hætti samt alltaf í gegnum aldirnar. Það var viðurkend til dæmis var trú á náttúrusteina mjög mikil tengd lækningum, lausnarsteinar og lífsteinar svo kallaðir Þeir fundust og hafa varðveist í eigu til dæmis dómkirknana eins og hólakirkju. Þar var til lausnarsteinn sem að hefur þá greinilega verið álitinn kristilegt og lögmætt meðal. Þó að gamla okkar elsta lögbók Grágás leggi blátt bann við því að magna steina og leggja þá við því en að í lækningaskýni eða fólk. En þú nefnir þarna grágás, þetta brennslur. Já, sko, það er minnst á ýmsa gamla lækningaaðferðir í grágás og ein af þeim er það er minnst þar á lækningabrennslu og hún kemur líka við sögu í til dæmis í hrafnsögu Sveinbjörnarssonar Hrafn var náttúrulega eitt þekktasti læknir og lærðasti sem við áttum á þjóðveldisöld. Maður að því er virðist gagnmentaður í læknisfræðum, ferðaðist suðurum Evrópu, kom við í Kantaraborg, hafði augljóslega aðgang að læknikaritum þess tíma. Hann beitti brennslu í læknikaskinni og læknaði meðal annars mann af vitfyringu með því að brenna dýla á enni hans og brjóst og læknaði annan af þrota, þrútnum útlimum, það hefur sennilega verið með einhverja bjúsöfnun sá og brendi í læknikaskinni. Því er hins vegar ekki líst hvernig svo brennsla fór fram að öðru leiti hvort að það var með brennslu járni sem að var nú notað stundum eða með ætandi efnum sem seinna eiginlega tóku yfir sem svona brennslu aðferð það er að segja þá var sett eitthvað ætandi efni eða jurt í plastur eða bakstur sem var lagður á húðina húðin kannski særð og hið ætandi efni lagt ofan á svo átti að grafa í öllu saman og hleypa vilsunni út og þá trúðu menn því að það væri sem þess að sjúkdómurinn væri að komast út úr líkamannum. En hversu algengt var þetta að nota þessa aðferðu brennslu? Sko, þegar kemur fram á 18. og 19. öld að þá er vilsuveitan sem ein tegund á lækningu, hún með bruna plástrum og baun eins og það var kallað, spansk flugu, það var líka kallað það, hún er býsna algeng og það er hægt að ganga inn í kjörbúðir hér á 19. öld og kaupa bruna plástra alveg fram yfir aldamóti 1900 og leggja við sig bauni eða bruna plástur ef maður var með verk einhvers staðar þá þóttu ágætt að gera þetta einhvers staðar neðan við svæðið til þess að hleypa þess að nú rækilega út. En erum við að tala þarna um þess að því að til dæmis blóðtökurnar inn í þetta flettast allt saman stjörnuspeki til dæmis? Já, sko þessar aðferðir náttúrulega byggðu allar mjög mikið á mjög sterkri trú á náttúru kraftana og stöðu himintunglana. Það þótti til dæmis alveg afleitt að taka blóð í janúar en var alveg upplegt hins vegar að taka blóð í februar. Og gömlu fólki var tekið blóð á minkandi tungli en ungu fólki var tekið blóð á vaxandi tungli 
og það þóttu nú aldrei ráðlegt að taka neinum blóð yfirleitt fyrstu fimm dagana eftir fullt tungl og það voru yngsar svona reglur og aðferðir viðhafðar sem að voru býsna flóknar. Annars vegar aðferðirnar margvíslegar og svo náttúrulega líka allar reglurnar í kringum stöðu himinn tungla, dagaval og fleira. Og svo sem sagt hvar ætti að taka blóðið úr fólki? Hvar ætti að taka það úr líkamannum og, og við hvaða sjúkdómi hvað átti við? Þannig að það voru æðar í höfðinu sem að átti að höggva eins og það var kallað við tilteknum sjúkdómum, það voru æð, megin æðar út í líkamannum sem að átti að höggva við öðrum sjúkdómum og það var sem sagt alls ekki sama á hvaða tíma ársins eða hvar í túlhringnum þetta var gert. Mm. En allt í raun og veru eru þetta, sko byggir þetta á svona þessari hugmyndafræði um að hreinsa líkamann uh, og, og menn höfðu Mi, mikla trú á því að það þyrfti að hreinsa líkamann af vessum, auðvelda e, e, drífa þvag frá fólki, hægðir, losa svita, e, taka blóð og, og, og í því skini voru, allar, voru þess, margar þessara aðferða þróaðar, hreinsun og herðing, setja menn í gott svitabað, láta þá svitna rækilega En svo gat náttúrulega blandast saman við það alls konar töfrar og undarlegar aðferðir sem höfðu svo ekkert með sjálfa lækninguna að gera. Eins og hjá giktargræðaranum í, í, í Danmörku sem að setti sjúklingin í, í rækilegt svitabað á meðan hann e, e, tók treyjuna svita stokkna og brendi hana með einhverjum galdra jurtum og, 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 og formúlum í opninum og sendi svo sjúklingin bara heim í, í hestvagni. Mm. Þarna var einhver tenging sem er ekki alveg gott að átta sig á. Mm. En við Íslandingar, við höfðum svo heitt vatn, he, he, heita lindir. Við höfðum heitt vatn og jarð heita víða og þess vegna sko beittum við hérna böðum þar sem því var við komið en ekki síst þó jurtunum. Og það er svolítið gaman að taka eftir því þegar maður skoðar elstu lækningahandritin að þar eru gefnar upp ýmsa lækningajurtir við ýmsum kvillum en maður tekur eftir því að þetta eru evrópskar jurtir. Þetta eru ekki jurtir sem vaksa viltar á Íslandi. Mm. Þannig að okkar lækningaþekking þegar hún berst fyrst til landsins er í anda þess besta og lærðasta sem þekktist í Evrópu á þeim tíma og það eru lækningarnar sem að Hrafn Sveinbetarsson til dæmis stundaði því hann gerði fleira en að beita brennslu, hann til dæmis uh, vann mjög merkilega skurðaðgerð þegar hann náði þvagsteini úr manni til dæmis og þeirri aðgerði líst ágjallaði Hrafnsögu Sveinbjörnarsonar. En svo þróast þessi þekking og þegar er komið fram á síðan 17. og 18. öld þá sjáum við líka í lækningabókunum að það eru komnar íslenskar jurtir. Þannig að þekking að þróunin hefur átt sér stað, íslenska flóran er komin inn í fræðin og Við sjáum til dæmis í búnaðabálki Eggjars Ólafssonar og í grasnytjum eftir Björni Söðlaugstal að þeir kunna ágætt skil á verkun margra íslenskra viltra jurta. En var þetta þá eitthvað svona mismunandi eftir landslutun til, til dæmis? Sko, þekkingin virðist nú kannski vera svolítið miðlæg en e, hún er samt ábyggilega sko e, praktíkin er svolítið mismunandi ábyggilega eftir landslutum. Það er náttúrulega misjamt hvaða jurtir þrífast hvar. Mm. Sumar jurtir finnast lítið á vestfjörðum en eru, eru á austfjörðum og svo framvegis. Fjallagrösin voru aðgengilegust upp á heiðum og upp til fjalla og inn, inn til dala á heiðarbílónum. Aftur á móti sölin og fjörukálið niður við ströndina og þetta verður ábyggilega haft sín áhrif á það hver, hvaða jurtum var safnað og hvaða jurtir voru notaðar í lækningaskinni. En þegar maður er svona flettir þessari bók að ég, svona, ég hefði á, á tilfinningunni að, að þér hafi komið svolítið á óvart eða, eða þú hafi minnst að kosti svona lagt ansi mikla vinnu í úfskurði. Já, ég, ég leita aðeins á það. Það, <laughs> það er ein undarlegasta lækning, lækninga, lækningatískan sem við sjáum sérstaklega þarna á átjándu og nýtjándu öld. Mm. 
að þá er greinilega litið svo á að úfurinn sé já, það sé bara jæfnil hættulegt fyrir fólk að hafa úfinn bara aðeins hérna, úfur er úfurinn er tótan aftast í kokinu þegar þú sérð mynd af koki mann með opin munnin þá gæist úfurinn niður úr kokinu og menn hefðu trúað því að það var talað um að hann dripi það gæti komist eitrun í hann og bólgur og það væri vissara bara jafnvel oft að fjarlægja hann til dæmis úr börnum og ég las í íslenskum þjóðþáttum eftir Jónas og Hrafnagili að hann virtist álíta að jafnvel fjórða, fimmta hvert barn hefði orðið fyrir úf aðgerð þetta þótti bara eitthvað þetta var svona eins og já eitthvað bara vissar að taka úfin ef að einhver sýking kom í munnholið og það voru til úfskurðar járn nánast í hverri sveit og allskinn skottulæknar og handverksmenn sem að voru að beita þessari svokölluðu lækningu en í dag náttúrulega er ekki að tróbla við úfnum í fólki nema ekki nema að þjáist kannski að kæfi svefni eða einhverjum einhverjum alvarlegum kvillum, sannanlegum kvillum. En þetta var bara stétt fólks sem að bara var í þessu? Já, það sko, það þróast hérna stétt handlækninga manna á Íslandi, það eru bartskerarnir sem koma til sögunar á 15. og 16. öld hér. Þeir eru eins og nafni gefur til kynna upphaflega hárskerar og skeggsnirtar hjá aðalsfólki í Evrópu og koma Ég við Íslendingar kynnum steim síðan á 15. og 16. öld og þetta voru menn með góð áhöld, góða hnífa og góða áhöld og svona sóttreinsandi efni og ymislegt og handlagnir. Þannig að þeir fara með tímanum að taka fleira að sér heldur en að snýrta skegg og skera barta. Þeir fara að stinga á kýli og sauma sár og gera ymislegt og þeir eru í raun og eru fyrsta handlagninga stjettin sem við eigum. Á þessum tíma, til dæmis á 16. og 17. öld, þá eru lærðir læknar að koma til sögunar, svona Þorkjall Arngrímsson til dæmis, einn af okkar fyrstu svona háskóla lærðu læknum sem við getum kallað svo. En þeir lögðu sig alls ekki niður við handlækningar. Þeir ástunduðu líflækningar og voru lítið að skipta sér af sárum eða ígerðum eða þess áttar. Þannig að það voru í raun og veru svona fagmenn innan gæsalapp eða handiðnaðarmenn sem sáu um sáralækningarnar. Og það eru græðararnir sem svo eru kallaðir sem að óbartskeraðnir sem að verða síðan sko þegar kemur fram á 18. og 19. öld að þá er farið að tala um skottulækna því þá eru nú bara ímsir farnir að ástunda bæði blóðtökur og aðrar handlækningar þó að strangt tekið hafi menn ekki átt að gera þannig að með eftir fyrirsögn læknis. Hvað með því að steina og önnur fyrst efni? Já, sko það var náttúrulega mikið trúað á mátt steinað í lækningaskinni og ímsir náttúru steina notaðir í því skinni Lausnarsteinnin er nú kannski einna þekktastur og viðurkennastur um aldirnar. Það var í raun og er ekki steinn, heldur nota, mjög létt og þétt og fallengt nota sem hefur rekið hér upp að ströndum landsins með öðrum rekaviði og ég byl tala að þetta sé svona einhver svona köngull eða eða já eða fræ af indverskri jurt eða einhverju jurt sem að vexi einhvers þar í Indíum en þetta eru, það eru til nokkru lausna steinar sem hafa varðist á Íslandi þetta eru afskaplega fallegir litlir hlutir þéttir í sér alveg bónfægi sléttir og svona hjarta eða nýrnalaga en það voru þeir kallaði stundum haf nýra því að þeir náttúrulega koma með hafstraumum og eru svolítið eins og nýra eða hjarta í læginu Og þetta var nú eitt ein helsta huggun og hjálpræði fæðandi kvenna á Íslandi um aldir og sannilega bara um öll Norðurlönd og hefur verið afskaplega gott að halda á þessu í lofa sér til að dreifa huganum og beina einbeitingunni kannski aðeins frá sársökunum því að á þeim tíma fram eftir öldum þá náttúrulega fólst fæðingarhjálpin fyrst og fremst í því að sitja yfir konunni, byðja fyrir henni, hugreistana 
og binda kannski blöð af margreitar sögu, þar að segja sögu heilagrar margreitar, um lærið á konunni í hugræstingaskinni og til lausnar, það var trú á því. Og svo var það huggun fyrir konuna að þetta halda um lausnarsteinin. Það voru ekki svo mörg önnur ráð sem hægt var að grípa til. En það er einmitt með fæðingarnar að því sem það eru alls kynns aðferðir sem að beitt er í læknikaskinni hvað þetta var þar. Já, það er svona, það er margvísleg þjóðtrú sem að já, sem að tengist fæðingunum. Sko, á þessum tíma, á 15. 16. og 17. öld, þá var sko mjög mikil svona samkendar og líkindafræði, hugmyndafræði í gangi. Menn trúði því að það mætti lækna líkt með líku. Ef að þú til dæmis varst með fótamein, að þá töldu menn vissara að bera duft af brendum sköflungi á fótameinið, sem sagt, eitthvað af öðrum fæti á meinið sem tengdist fætinum. Það átti bara að laga. Já, menn trúðu því og það var kent í hafnarháskóla meðal annars, alls konar samkendar og líkinda lækningar, rauður litur átti að draga fram blóð, gulu litur átti að draga fram gall og svo framvegis. Og þetta kemur líka mjög skýrt fram í fæðingahjálpinni því að ef að kona gæti ekki losna frá barninu eða barni frá konunni, að þá þóttu nú vissar að kannski að leysa alla hnúta í húsinu til að hjálpa til við þetta eða opna allar dyr og það var mjög mikilvægt þegar ljósmóðir eða yfirsettu manneskja kom að bæ þar sem kona var í barsnauð að spretta strax af hestinum áður en gengið var í bæinn sem sagt losa, leysa, opna og þessi hugmyndafræði var mjög ríkjandi síðan var náttúrulega líka mikil trú á hérna jarðarmagnið og hreinsunarmátt og lækningamátt jarðarinnar fólk skreið inn í trjástofna á Norðurlöndum til þess að láta trjástofnana taka við sóttum sínum og sársauka eða lagðist ofan í jarðföll og angi af þessu byrtist meðal annars í því að láta sængurkonu stíga á grastorfu til að taka við hugsanlegum sýkingum með að öðru sem að gætu hafa komið upp í fæðingunni. En svo er náf og við eigum mörg ímis máltæki sem að vísa í þetta en svo að barn góli í grasinu og í fornkvæðum er talað um börn þau hinn blíðu sem moldveg sportna það vísar líka til þess að grasið hafi nú komið við sögu en sennilega tengist þetta nú líka umbúnaði konunar þegar hún er að fæða hér fyrir og öldum þá var náttúrulega hreinlæti staða með allt öðrum hætti og það var nú kannski ekki mikið hreinlæti fólkið í því að láta hann að fæða í rúminu þá var borið undir hann að hei og breytt brekán yfir á gólfinu og hún var látin liggja á gólfinu og fæða barni þar þá var auðveldara líka að þrýfa það sem frá henni kom í fæðingunni með því að taka af gólfinu Þannig að það er nú ímislega sem skýrir þessar gömlu aðferðir og það er ekki allar, þó það eru virðist sumar, mjög hjátrúar fullar og fjarstæðu kendar, þá eru þær ekki svo fjarstæðu kendar stundum þegar maður rýnir betur í þær, eins og þetta með hreinlæti staðstæðurnar við fæðingu konunar. Við þekkjum í dýtox aðferðina Íslandingar í dag ágætlega. Já, dýtox og hérna dýtox kúrarnir allir þeir eru kannski bara líka arfur af þessum gömlu hreinsunar aðferðum sem að við hérna þekkjum úr sögunni. Laxir ringarnar í gamla daga Það var nú meiri sér talið á átjándu öld að reikvíkingar innbyrtu svo miklar kræsingar almennt að kaupmenn þóttu töldu ráðlegt að hafa laxeróliu alltaf á bóðstólum því að það væri nú vissara fyrir reikvíkinga laxera til dæmis vikulega. Svona hafa nú þannig hugmyndafræðinum um hreinsanir og hreinsun líkamans hún er ekki nýja á nálinni og hefur sitt gildi svona í hófi og sér rétt að henni staðið. En þegar að þú svona, ég gerir upp svona skemmtilegar lækninga sögur sem að þú svona, ég svona dáist sérstaklega að? Já, það er ímislegt 
það er ímislega sem ég hef rekist á í þessum fræðum sem að já, ég hef gaman að sérstaklega vegna sem ég finnst að hafa staðist tímans tönn mynda gerir munn vel þefaðan og styrkir kvið segir í eldgömlu lækningahandriti og myndan hefur nú sannað gildi sitt við andremu og þykir nú góð þegar fólk er kvefað og ekki alveg, líður ekki alveg vel. Það er ráðlagt í eldgamalli lækningabók líka að strjúka myndum enni og gagnaugu og ég menna, ég veit ekki betur að þetta gerir fólk með alls konar myndukremum ef að þarf aðeins að hressa sig í dag. Við höfum líka dæmi um ég til dæmis eins og svitaböðin og hérna og herðingarnar þetta eru vikslböðin sem að þekkjast til dæmis á náttúrulegkastofninni í hveragerði og þykir allra meina bót þannig að það er ímislegt í þessum gömlu fræðum sem að hefur ágætlega staðist tímans tönn og það sem ég dáist kannski mest að það eru greiningaraðferðir þegar menn voru að reyna greina sjúkdóma til dæmis þungunarprófið gamla það fólst í því að taka vel fægða nál leggja hana í fat eða kopp og láta liggja í þvægi konunar yfir nótt og ef nálinn var björt að morgni þá hafði ekkert gerst en ef það hafði fallið á hana yfir nóttina þá var konan þunguð Annað ráð gamalt sem að ég gæti nú trúa að væri kannski svolítið viti í, það var að strjúka fætur sjúklings með fleskbita eða kjöti og kasta síðan fyrir hund og athuga hvort hundurum vildi éta. Ef hundurum vildi éta fleski þá var batavon en ef hann vildi ekki líta við fleskinu þá töldu menn að sjúklingurinn ætti ekki lífsvon. Og í þessu sambandi er nú svolítið skemmtilegt að hugleiða það að það er verið að gera tilraunur og hafa staðið lengi tilraunir og þjálfun hunda í því að greina krabbamein með lyktarskinni sínu. Og þær aðferðir hafa nefnilega sko sannað gildi sitt því hundar sannanlega geta fundið lykt af ákveðnum sjúkdómum meðal annars krabbameina. Allt þetta og meira til í bókinni Lífgrös og lendir dómar. Ólína, þakka þér fyrir spjallið og gangið vel. Takk hjálega fyrir að bjóða mér.